这么多人吗？今天就让你们知道你爷爷的厉害。我的手艺还不错吧？干的漂亮，咋就成了你的手艺了呢？这，兄弟，这寨儿是俺的，这寨子也是俺的，该怎么算这功劳，也该算是我的吧？瞧你那小心眼的样，我逗你玩呢。哎，六子，你看看，喜欢不？喜欢。
，我知道你现在心里很难受。听我说，还有更多的兄弟，更多的人需要你去保护，调整好自己。认识我吗？不不不不不认识，不认识。看这架势，三军大洋你是没带吧？好汉饶命，我这就回去给你取，我我送送送过来，我给你送过来。没带钱你干嘛？好汉饶命，饶命，饶命！这边这边这边，跟我说。小日本还挺气我，你说我要剁你一根手指头，小日本会拿三军大洋来数你吗？我这小日本哪儿气着我呀？我就是个看库房的，我在小鬼的面前就是个屁呀、啊！等会儿，库房，看什么库房？库房里有什么东西？武器、弹药、棉棉被。库房离这儿多远？不远不远，五十里路。五十里。我有车，我有车。那就走一趟。好，好，好，好，别别别杀我们！去去去哪儿啊？你说他妈去哪儿？库房啊！别别。多谢，多谢好汉不杀之恩啊！多谢啊！我开这个，你开那个。不会，不会，不会！你他妈说你有车？那现在两辆车只有一个人会开，怎么办？我来。那个你也行。当然了。这都耽误一晚上了，赶紧的。有两下子。你招惹什么人呢？你招惹还是我招惹？你啊，闭嘴！向首检查。喊什么呀？不认识我呀？看什么证件？滚开！呃，队队队长，队长，这不，哥几个脸熟，不认识，没认出来。行。带这几个人脸生啊？哪儿那么多废话啊！皇军要搬运物资，这都是我找的帮手。怎么，弄不回去你来搬啊？哎呀，您心疼我们哥几个，我们哥几个赶集你还来不及呢。我说，哎，队长，你眼睛怎么了？这脸上全是灰啊！这、哎、怎么整的？要不，我帮您擦擦。快把门打开！哦，好，打打开，打开。在这。这种脏活累活，就交给他们男人干吧，你说是不是啊？是，是。哎，看看看看，哎，这里边全是好东西。哎
这几个，别愣着了，搬呢，来。三姨太还在车上呢，走吧。强弩之末，都是因为你。他们竟然走出山区，明目张胆的袭击我军。大哥，不仅没有给二哥，你不能怪他呀、啊。嗯，不怪他，怪谁？要不是因为你，八路哪来的武器装备？危急时节，所以正在努力将功补过。说，你打算怎么做？这次补给队伍的行进路线，经过几次临时修改，八路还是准确的知道了我们的计划。县城里一定有八路的眼线。经过一番调查，已经有了一些眉目。三天，三天之内，我一定把这根钉子拔出来，然后再顺藤摸瓜。好，别再让我失望。是。是大哥，二哥怎么说？他说他有办法挖出内鬼。然后再顺藤摸瓜。这几天，二哥有进步啊，动的情报站了。<笑>你以为我不知道？还不是你在帮他出主意。你想。哎呀，军爷呀，啊、你们这是开房要去打仗啊？狗屁！说是县城里有八路奸细，这不是找着的吗？八路奸细？啊，不会。老家伙，我看你就像。哎，军爷，军爷，您别吓唬小的，小的天生胆小啊。你看我这小本生意，还靠老祖们多照应着呢。兄弟们，收了吧，走吧。谢谢。闺女，出事了！收拾东西，我们赶快走，快！嗯。哎，在黑市上买吗啡的是他吗？是他，一次就买了很多。好，走，走。别动！你们。你们要干什么？钱掌柜的，这是要跑啊！抢跑没那么容易啊！
啥情况？你别吓唬我啊！哎，怎么样？看他伤势倒没什么，一个星期就好了。只是他这心脏……咋了？心脏长于右边去了？不可能吧？咋不可能？说明你心眼长歪了，你。滚犊子！你才歪心眼子。那你长右边你？这个我在国外倒是听说过，有人确实长那样。真的？忍一下，忍一下。现在是抗生素都没有了，万一有人再感染怎么办？团长，政委，我们的药品补给什么时候能到？再不到的话，这些伤员们可就没救了。我们也着急啊，可是小鬼子对药品控制很严，我们正在积极想办法呢。是，之前阻击日军，现在。他们把运输线控制得更严了，大批量的货物进进出出，总是会有麻烦的。大批量的不行，小批量的也可以啊。我们不能这样干等着。我看呢，可能还是要去找一下钱掌柜。现在我们只有一个应急的办法。田路，你把所需要的药品列一张单子，我找个战士去跑一趟。还写什么呀？我去一趟就行了。这些药品要是拿错的话，是要出人命的。不行啊，田姑娘，你一个人在这儿。还不让我们告诉你爹，已经够我们为难的。现在又要独自去县城，这万一有什么事儿，我们怎么交代？我不同意。您不同意也得同意。我虽然不是八路军，但是我在医学院里学过，我不能眼看着这些人不救啊。你一个人去，我说啥也不同意。那怎么着？我陪田姑娘走一趟。有少军哥陪我，那就最好了。少军还有别的任务。保护田姑娘。我去呗，哎，俺去，俺去合适？你跟他瞎掺和啥呀？你掺和啥你？哎哎哎，这有啥好争的？我看，就魏胖去吧。村长，那俺……好了好了好了，你们两个一定要当心啊！放心吧。不是军人，我不想用对待军人的方式对待你。这里有很多刑具，目前为止，没有一个人能轮过一遍。希望你能想清楚，是否跟大日本帝国合作。呸！小鬼子，你们残害了我们中华民族多少同胞！想让我跟你们合作，白日做梦。好，就要这么痛快的。反正你在我这儿只能得到尸体。什么？你要干嘛？不要！不要碰我！不要！别动我闺女！禽兽不如的畜生！放开我闺女！放开我闺女！我答应跟你们合作，只要你放了我闺女，我就答应跟你们合作。
你们中国人都是这么求人的吗？大罗尼尼，我求求你们了！你是个聪明人，相信你会做出明智的选择。千万不要耍花招！现场里所有的士兵。都很愿意享受你女儿的滋味。不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不你还要怎么样啊？放了我女儿啊！啊啊啊啊！女儿啊！啊啊啊啊啊啊啊你说这个钱掌柜的，他会老老实实跟我们合作吗？当然不会。太君，那我们潜伏在这里，是为了守株待兔。他们的死活我并不在乎，我在乎的是这个联络点。只要这个联络点还在，那些图八路就一定会自投罗网。啊，少佐阁下英明。要么穿成这样，真是是的。咋没必要呢？少军哥说了，这叫掩人耳目。只有穿成这样，才不容易被发现。可是这……挺多的，吓死我了！别怕，有我在呢。块头这么大，要是子弹打过来，我帮你挡了。没想到，你这还挺实在的啊！是，少军哥说了，我魏胖就俩优点，一个是力气够大，再有就是人够实在。<笑>少军哥还说了，接头的时候一个人先进去，另外一个在门口把风。万一有什么事儿，回去报信儿。待会儿我先进，等安全了你再进啊。现在就挺安全。哎，不是说好了我先进的吗？那你倒是去呀、啊！你别急，先看看情况再说呀。
去，我去还不行吗？快去，小心点。药老夏，你是抓药还是看病啊？我找我叔，就是你们钱掌柜。哦，钱掌柜啊，他在后堂算账呢，我给你叫下他。哎，哎哎，随便坐，随便坐啊。啊、掌柜的，哎哎，钱掌柜啊，外面有人找你呢。啊，叫他进来。哎，好嘞。老夏，我们掌柜让你进去啊。嗯，谢谢啊。嘿嘿，没事儿。叔，你怎么来了？这是个受伤，急需西洋药品，队伍派我来找你。别说了，我不欠你们钱。跟你爹说，别没钱了就来找我要。走，走。走走走，走走走，别来了啊！没钱养活你们这一家子，走，快走！走走走走，小陈啊，你这个怕毒！告诉我，八路军游击队现在在哪儿？不，滚你娘个蛋！希望你坚持的久一点，给我更大的惊喜。胖子，还能扛得住吗？想让爷爷当汉奸？你不就是想知道八路在哪儿吗？我就不告诉你。你们中国人不是经常说“识时务者为俊杰”吗？想想，跟皇军合作，对你现在来说是一件好事。嗯、你很勇敢，但是也很愚蠢。继续打，打到他敢说为止。嘿。他怎么还在这？小组的意思是，钱掌柜已经履行了诺言。你想让我当个言而无信的小人吗？都不敢。我们马上把他送到钱掌柜那里去
少佐阁下，发生了什么事？钱掌柜的药铺起火了，属下已经吩咐了宪兵还有黄协军全城戒备，一定要抓到放火的人。现在没有发现可疑的人。那个钱掌柜和他的女儿呢？呃，失火前并没有发现二人离开房间，属下觉得他们应该死在火中了吧？呃，请少佐阁下放心。属下一定继续寻找，不用找了。小小药铺的掌柜，竟然会这么有骨气。少佐阁下的意思是，他自己放火烧自己？这把火明确的告诉土八路，他们的眼线已经暴露，我们也失去了最好的诱饵。都怪属下失职。少佐阁下，我们下面该怎么做？幸好我还有一个更有价值的筹码。少俊哥，俺敬你是俺大哥，但是俺告诉你，你要是敢动胖子一家的话，俺跟你拼命！我说过，这个时候不能依计就施。那什么时候才是啊？要不是你穿这身轻装，俺真的想……你想怎么样？你,你真的要杀胖子？不到万不得已的时候，我绝不会动手；到了万不得已的时候，我也绝不会犹豫。张二军，你不配做胖子的大哥。我一直以为你是个英雄，没想到你这么了不起。你看错是不招，是，属下无能。这不怪你。即便是换成你我，在这种酷刑之下，也不一定像他一样一声不吭。既然用尽所有办法都没法撬开他的嘴，再审下去，得到的无非也是一具没用的尸体。少佐阁下。只要您
，再给属下多一点时间，属下一定会撬开他的嘴。不用了，他不愿意说，我们也不要强人所难了。少佐阁下，属下不太明白您的意思。啊。你会明白的。这个中国人这么想当英雄，我们就成全他，传令下去，一天之后公开处决。少佐阁下，就这样处决了他，会不会有点太可惜了呀？恰恰相反，他的死会成为我最好的诱饵。这是县城刚刚收到的传单，小鬼子们要处决魏胖。另外啊，鬼子电台里的信息也证实了这个消息。大白等啥呀？赶快去救他了！这边没那么长，沙一进来，不行。那你的意思是，诱敌深入，瓮中捉鳖？看来啊，我们是低估了敌人。老子现在凶多吉少，事不宜迟，我们得马上进城。如果情报无误，胖子就应该从这条路。你想城门口去出去，小俊哥，你一定要救胖子，他是为了掩护我才被抓的。导游咋办？你直说吧。先吃饭。啊？那都啥时候了，还先吃饭？先走。刚才紧急送来伤员，伤势很重，请小早川医生赶快回去为伤员做手术。老哥，连个午餐都不能让我安静的吃完。哎，几位客官要点点什么？吃的不吃了，你给泡壶茶吧。哟，大爷，用不着这么多啊。甭客气，就当是把那桌的也付了。啊、哦，这俩日本人吃饭不给钱，这气也就收拾了。大爷，小点声，小心祸从口出啊！那个穿白大褂的日本人是一个日本医生，连日本宪兵都得让着他，这个气我们自己受得了。你说这城里有日本医生？许巍肯定是才来我们县城吧？我们县城有一日本医院，就在厦门路的尽头。最近啊，土八路闹得厉害，很多日本伤兵啊都送到那医院去了。许巍要是没什么事的话，喝完茶赶紧离开吧。这几天啊，我们这儿不太安全。多谢，先收了。哎，走。哎，小军哥，小军哥，哎。说话不方便，赶紧赶紧走
科长，你怎么在这儿？可找到你们几个了。我带了两个班，换了便装，行军到县城附近，遭到了日军的盘查。还是赵二兄弟陆子野，帮助我们顺利过了关卡。这不算啥，俺以前不是闹偏门的吗？这里边的弯弯绕，俺懂。怎么样？你们进城以后有什么发现？城里和戒备森严，要想在众目睽睽之下救出胖子。不可能。你们呢？啊，俺有个兄弟的表亲，是伪军的厨子，而且他就是给老李送饭的。俺听他给俺念叨过，说是胖子那真是好样的，让小鬼子打的都不成人样了，哼都没哼一声。你知道胖子在哪儿？呃，那个地方俺去了，日本人的监牢，重兵把守，盘查严密，根本就靠近不了。那也不能眼睛能看着呀！胖子有没有托人带话出来？啊，有。说啥呀？说呀。呃，胖子带话出来说，一旦碰上俺们八路，让俺们一定不要救他。而且他还说，他希望他最好的兄弟能够亲手送他上路。如果我没有猜错，八路的人马明天一定会在县城上出现，所以我要你们知道，这不仅是一次处决，更是一场摧毁中国人信心的战斗。我不想任何一个八路活着离开县城。嗨，先别得意，按照原定计划，清空沿街房屋，连夜埋伏，发现可疑人员靠近。就地格杀，嗨！黄协军，全部便衣执勤混在人群中，稍有异动，配合宪兵队围剿，嗨！通电各据点，严加防守，加强警戒，发现任何八路的部队靠近，就地格杀，嗨！处决中国人的任务，交给你。嗨，陈将军，不要让我再失望。嗨。呃，希望明天是一个。天气。魏胖是条汉子，既然这是他最后的心愿，我们就应该成全他，让他像一个战士一样上路，不能让他再受折磨了。猴子，你是他最好的兄弟，你来送他上路吧。不，俺不去。亲手结束自己战友的生命，听上去是很不近人情，但现在是非常时期。由你来送他上路，也许是胖子最好的归宿。不，俺不去，打死俺也不去。他是俺最好的兄弟，拿下不去手。
都在这儿了。班长他们都在城外采访了。啊。你真的要杀胖子？你下了狙手吗？只要还有一线生机，我绝不会动手。总司令他们快要动手了，小心，别伤着百姓。走。嗯。哎，狗日的，抬起你的狗眼看看。不要以为你们把这块地儿占了，就可以在这儿杀人放火，就能吓倒我们中国人。爷爷，我还告诉你，早晚有一天，你们都得死在这儿。
怀疑是要接应袭击我们的敌人，部队集合，向我们城门出发。好，等一下，你的死人怎么办？死了就没用了。将军，是下胖子。胖子没有死，小鲁，你还记得胖子心脏的位置吗？长长日右边去了，猴子，胖子没有死，他的心脏长在右边了。好什么情况？县城外遭到八路的袭击，我一带人赶到城门。多少人？根据观察，和枪声的频率，应该有很多人。这么说，他们果然出动了。少佐放心，县城外的土八路已经被我军火力所压制。非常好，藤堂君，一定要咬住土八路，我会立刻派兵支援。撤退的时候埋下地雷，无法通过。我们在扫雷，你是白痴啊！等你扫完雷，太阳都已经下山了。我我们可以走过去，冲过去。呃，对，很好。你走，你走，看看有没有地雷。你走，没有，没有。少走，彩呀，彩呀，不要我。睁大你的眼睛看看，那里还有土八路。这么说，土八路还是跑了，这是我太无能了。不要太自责了，我是你的哥哥，也是你的指挥官。竟然一而再、再而三的高估了你的能力，责任在我，大哥。从现在开始
，任何军务你都不得插手。我不管你用什么办法，一个月之内，若是再不能修好铁路，你就收拾东西，滚回城内春去。大哥，大哥，我没有你这样没用的弟弟。